Biz hatırlayalım. Elmar Məmmədiyaru barədə prezidentin kəskin ifadələri oldu ki, mən onu tapa bilmədim, yoxa çıxmışdı, işinin başında deyildi. Əslində, bu sözlərin ardınca belə tənqidə məruz qalan məmur həbs olunmalı idi. Hələ mələm onun oğlanlarının 4 milyon dollarlıq evlərinin aşkar olunması, araşdırma predmeti ola bilərdi filan. Amma biz nəyi gördük? Elmar Məmmədiyarov vəzifədən uzaqlaşdırıldı, amma barəsində cinayət işi açılmadı, araşdırılma aparılmadı. Elə bil ki, bir jest olundu, bir güzəşd olundu indiyə qədər iqtidar qarşısında etdiyi xidmətlərə görə. Mən düşünürəm ki, bu adlarını çəkdikləri əsasən Sokar və Azal Azalın rəhbəri, mən eytimal edirəm ki, yaxın zamanlarda istifaya göndəriləcək. Amma inanmıram ki, onların varidatları, evlatlarının varidatları və yaxud da mülkləri barədansa bir araşdırmalar aparılacaq və onlar dövlət büdcəsinə qaytarılacaq. Əslində, belə götürəndə elə indiki məqamda Cahangir Əskərovun vəzifədən uzaqlaşdırılması ilə onun ən böyük cəzalardan biridir. Eyni ilə də Rövnək Abdullayev. Məsələn, Rövnək Abdullayev vəzifədən uzaqlaşdırılsa elə onun oğlu onu öldürəcək ki, mən 2 milyonluq sadə ardan alacam, necə taxacam? Yəni ki, elə onların ən böyük cəzası elə o özlərinin vəzifəsiz qalması olacaq. Amma mən çox istəyərdim ki, burdan bir ədalət də görsənsin, bir araşdırılma da aparılsın. Yəni, prezident qeyd edirsə ki, biz subsidiya ayırırıq, təyyarə alırıq, gəlirləri yoxdur, sokarın investisiyalarını biz maliyyələşdiririk, quyuların qazılmasına, o səhimlərin, belə deyək də, investisiyaların qoyulmasına, sokarın üzərində düşən hissəsini dövlət ölüyür, amma gəlirlər bilinmir, yoxdur. Həm içində dəmir yolu eyni, yəni qeyd elə təzə vaqonlar alınır, qatarlar alınır, amma gəlir yoxdur. Yəni, əgər bu tənqid varsa, demək, araşdırılmalıdır ki, niyə hələ də azal ziyanı işdir? Bu qədər təyyarələr alınır. Bilet Azərbaycan, dünyada ən baxalı, belə deyək də, aviabiletlər Azərbaycandadır. Bəlkə də ən baxallardan biri. Bəs yaxşı, dünyanın ən baxalı aviabiletini azal satırsa, necə olur ki, dünyanın ən böyük borcuna sahib olan avia şirkətdə elə azal olur, düzdür, yəni belə ola bilməz. Demək ki, burada gəlir var, heç kim deyə bilməz ki, azal rentabelli deyil və yaxud da sokar rentabelli deyil və yaxud da Azərbaycan dəmir yolları rentabelli deyil. Kifayət qədər rentabelli də dəmir yolları neftdən tutmuş, sərnişinə qədər, yükşə qədər hər şey daşıyır, hələ Bakı Ərzurum qars Bakı-Tiflis qars dəmir yolu xətti də açılıb orada yük daşmaları var. Yəni, bu nə ziyanı işdir? Ziyanı işdirsə, niyə açıb? Demək ki, burada gəlir var. Amma gəlirlər hara gedib? Hansı məmurun cibinə gedib? Hansı məmurun qoluna saad olub taxılıb? Hansı məmurun belə deyək, New York-da ev halına gəlib o gəlirlər? Hansı məmurun yoldaşının qızının adına böyük şirkətlər olub? Onu araşdırmaq lazımdır. Xalqdan oğurlanan, xalqdan çalınan, xalqın haqqına girilən Bütün vəsaitlər xalqa qaytarılmalıdır. Xalalçılıq onda bərp olunacaq. Yoxsa ki, əlsən yediyini yemisən, daha bəsdi. Get o yediyində yıq, yaxşı istirahət elə. Mən həmişə misal çəkirəm, Ziya Məmmədov kimdə bir şehirdən zaddan da yaz, bir o ziyalı denən hələ namazla qılıram. Yəni, biz insanlarda üz də var. Hələ biz sab özlərini bir ziyalı kimi təqdim deyiləcəklər. İndi vəfat eləyəndən sonra gedin olan qəbirdaşını oxuyun. Bu orden, bu mükafat, bu deyəcək qurubmuş ki. Yəni, amma bunlar sağlığında ikən elədikləri cinayətlərin cəzasını çəkməlidirlər ki, bunlardan sonra gələnlərə nümunə olsun, görk olsun. Ona görə də mən ümid eləmək istəyirəm ki, birinci mələdə bunlar iş başından uzaqlaşdırılacaq, yeni işini bilən, perspektivli, gənc, bacarıqlı və sahəyə bələd olan insanlar o işin başına gətiriləcək və o insanlar da həm şirkətləri rentabelli eləyəcək, büdcəyə vergilərini verəcək, həm də xidmət eləyəcək. Yəni, biri siz burada belə başa düşürməməlidir ki, məsələn, Cahangir Əskərov belə düşünür ki, Azalın prezidenti, mən burada xeyr tutmalıyam vətəndaş. Qardaş, tək vətəndaşından xeyr tutmalı deyilsən, vətəndaşından xidmət, ucuz və keyfiyyətli xidmət göstərməlisən, həm də büdcənə gəlir ödəməlisən, gəlir gətirməlisən, vergi verməlisən. Yox, bu nə eləyirəmsə, bu nə eləməyim, bu nə eləyirəmsə, bu birisi nə eləməyim, anlayışı yoxdur. Onda istəyib, abi, çıx, get, get nəvələrlə oyna. Yəni, cüman eləyirəm ki, təzələr gələr və təzələr də bu işlərin altından qalxar. İndi köhnələrin cəzalandırılıb, cəzalandırılmamasında zaman göstərəcək.